Γεια σας, γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε ωραία βουτυματάκια τραγανά για τον απογευματινό μας καφέ και όχι μόνο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο facebook και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε ένα μίξερ χείρος θα βάλουμε 5 αυγά, τρακόσα γραμμάρια ζάχαρη και θα τα χτυπήσουμε για 5 λεπτά να φερατέψουν και να αλλάξει λίγο το χρώμα Πέντε λεπτά μετά, κοιτάξτε πως έχει γίνει έχει αλλάξει το χρώμα του λοιπόν θα βάλουμε μια τσιμπιά αλάτι Θα βάλουμε δύο βανίλιες δυακόσα πενήντα γραμμάρια μαργαρίνη έτσι μπορείτε να βάλετε και βούτυρο αν θέλετε εγώ βάζω μαργαρίνη γιατί έχει καλύτερο αποτέλεσμα θα συνεχίσουμε το χτύπημα για άλλα δύο τρία λεπτά Μετά από 2-3 λεπτά εδώ έχω 300 γραμμάρια γάλα και εδώ έχω 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του φαρίνα. Μπορείτε να βάλετε και για όλες τις χρήσεις με 2 κουταλάκια baking powder. Εντάξει? Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά να ενσωματώνουμε. Και εφόσον έχουν ανακατευτεί καλά παίρνουμε ένα ταψάκι 25 επί 35 εντάξει έχουμε βάλει λίγο σπορέλαιο κάτω και έχω βάλει λαδόκολα έτσι όχι για να μην κολλήσει το θέλω για άλλο λόγο θα σας τον δείξω μετά για να μπορώ να, τον, να το ξεφορμάρω και για να το κόψω όπως πρέπει λοιπόν θα ρίξουμε τώρα το, το μείγμα μας μέσα στο ταψί Θα βάλουμε μία πετσετούλα κάτω Χτυπάμε λίγο για να φύγει ο αέρας Και τώρα θα πάμε για ψήσιμο στους 150 βαθμούς αέρα περίπου για 45 με 50 λεπτά Θα το δείτε να πάρει ένα ωραίο χρώμα και θα το τσεκάρετε με ένα, με ένα μαχαιράκι να δείτε αν είναι έτοιμο Έτσι, αν δεν έχετε αέρα μπορείτε να βάλετε αντιστάσεις στους 160-165 βαθμούς Λοιπόν, είναι έτοιμο, δεν το πειράζεται καθόλου 45 λεπτά χρόνος ψησίματος, έτσι Θα το αφήσουμε να κρυώσει για να μπορέσουμε να το κόψουμε με τα φέτες Λοιπόν, το αφήσαμε και κρύωσε, πάμε να το κόψουμε πάντα από την ανάποδη μεριά, δεν μου το κόβεται από την καλή
Λοιπόν, τα έχουμε βάλει όλα σε ένα ταψάκι. Εντάξει. Αφήνουμε λίγο κοινό μεταξύ τους και θα τα βάλουμε τώρα να τα ψήσουμε για να αφυδατωθούν. Έτσι, για να γίνουν παξιμαδάκια. Λοιπόν, έχουν πάρει ήδη χρώμα επάνω αν δείτε. Τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να τα γυρίσουμε όλα από την ανάποδη μεριά να πάρουν χρώμα και από την άλλη. Εάν για οποιοδήποτε λόγο σας βγουν πάνω από ένα ταψί μπορείτε να βάλετε και δεύτερο έτσι κι αλλιώς αέρα έχουμε έτσι απλά θα ανεβοκατεβάζετε λιγάκι τα ταψιά κάθε 10 λεπτά θα μου ανεβάζετε και θα κατεβάζετε λίγο τα ταψάκια Λοιπόν πάμε πάλι για φούρνισμα Λοιπόν έτοιμα τα βουτήματά μας Εντάξει θα τα αφήσετε να κρυώσουν καλά όσο το αφήνετε να κρυώνουν γίνονται πιο τραγανά μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικέ απολαύσεις στο facebook και τη συνταγή θα την βάλω στο www.magirικέsapolavsis.gr να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο Γεια και χαρά σας